Pozdrav, dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Ulazimo polako u završnicu baštovanstva, ali naravno da ništa nije gotovo. Postoji tu još raznih sorti koje treba uzgajati poput ovog divnog kupusa. Međutim, ono što moramo stalno raditi, a sada i postoje određene potvrđene studije koje otkrivaju jako značajnu stvar za sve ljude koji se bave svake godine ovim divnim poslom. A to je saznanje da je kalium zapravo odgovoran za funkcionisanje maltene svih drugih onih najvažnijih elemenata za naše biljke. Azot, fosfor i kalium. Dakle, naučna studija potvrdila je da ukoliko biljke dobijaju dovoljno kalijuma za vreme svoga razvoja. Mnogo bolje će usvajati i azot i fosfor. Kalijum je element koji je zapravo zadužen za maltene čitav metabolizam jedne biljke od fotosinteze do sinteze proteina, kao i zbog aktiviranja enzima u biljkama koje potom apsorbuju azot i ugljenik, naravno od koga je sve živo sagrađeno. Dakle, našu zemlju je potrebno s vremena na vreme obogačivati kaliumom. Idealna koncentracija koja je potvrđena u tom naučnom eksperimentu je zapravo 600 kg po jednom hektaru, što vam u principu dođe na jednoj bašti od recimo 30 kvadrata, nekih 6x5, što je možda standard kod nas malih baštovana, je oko... 300 puta manje ili oko 2 kg čistog kalijuma bi naše biljke trebalo da dobiju po jednoj sezoni kako bi čitav njihov sistem i čitav metabolizam biljaka funkcionisao onako kako treba. Ja sam ovu svoju zemlju ovde, da vam snimam paprike, obogačivao prilično često kaliumom na sve moguće načine. Vidjeli ste u prošlom videu, videu gde smo govorili o upotrebi kurkume, koja je jako bogata kaliumom. Ovaj deo bašte, zapravo tu gde se nalaze paprike i pokazat ću vam kasnije paradajz, sam jednostavno više sam posvećivao pažnje zemlji, češće sam biljke prihranjivao kaliumom i kada su u pitanju paprike, koje su u principu biljka koja odlično raste u situacijama kada, na primjer, paradajz može teško da poraste zbog neverovatnog uticaja plamenjača ove godine. Moje paprike su prilično dobro rodile. Svakog dana i beremo. Visoke su, jake su, zdrave su, listovi su prilično zeleni, bordo zeleni, pogotovo sada u septembru kada im klima odgovara. Paradajz, nažalost, bio je pod velikim udarem plamenjača ove godine i svi organski baštovani su to jako dobro videli i jako dobro osjetili na svojoj koži. Ja sam se mnogo trudio oko samog paradajza. Pre samo sedam dana sam pukvalno ceo dan potrošio da otklonim sve zaražene listove plomenjače koje sam naravno stavio u crne džakove i na kraju bacio u smeće. I uspio sam da održim koliko toliko paradajz i on je naravno dobio redovno dosta kalijuma što može zapravo biti još jedan pokazatelj da na primjer u godini koja je bila prepuna kljivičnih infekcija ja na kraju ipak imam dosta paradajza koliko sam očekivao da neću imati jer je zaista godina bila mnogo teška tako da je ovo još jedan od odličnih pokazatelja da redovna prihrana kalijumom može zaista da vam na kraju spasi jedan određeni rod paradajza koji je bio desetkovan plamenjačom. Sada ću vam pokazati sistem kako ja to zapravo prehranjujem svoje biljke s vremena na vreme kaliumom. Jedan od načina su definitivno trule banane. Ovo je zapravo bure kome se nalazi više kila banana, onih trulih i to stoji u vodi koliko god možete dugo. Bilo bi dobro da odmah postavite više buradi od samog starta, da kupite više trulih banana i da ih više potopite. 
tako bi uvek imali ovaj ovo zadnje bure gde su gde banane stoje jako dugo vremena samim tim dosta kaliuma je otpušteno u ovoj savršenoj dečnosti ostatak naravno možete baciti u tu sa strane gde sami kompostirate pokošenu travu i ostatke vašeg povrća kako bi sledeće godine imali kvalitetan humus takođe bogat kaliumo pošto ja zalivam ručno ni nemam sistem kap po kap ja ne moram mnogo da vodim računa da li je ta voda da li ima neke trunčice za sve one koji imaju sistem kap po kap bilo bi dobro da se ovo isfiltrira kroz nekakvu gazu kako se creva ne bi zapušila Napunio sam ovu čitavu kantu od desetak litara soka od banane. Kažu vam, ne mora s razmera biti savršena jer ovo je organski kalijum. Dakle, shodno vašim potrebama, brojem biljaka i svega, možete davati koncentrisaniji ili slabije koncentrisaniji rastvor. Pitano je da to radite često za vreme jedne sezone kako bi vaša zemlja imala dovoljno kalijuma i za sledeću godinu, naravno tako zapravo samo poboljšavate vašu zemlju. Ovdje sam sipao malo, možda više od polovine vode i dodat ću sljedeću polovinu rastvora banane, što je zapravo pola pola i sa tim ću zaliti danas svoje grožje jer je ono zapravo počelo da onako zri i pošto mnogo volim grožđe, hoću da ga nagradim sa ovim divnim napitkom. Ono što savjetujem svakoga da obavezno uradi kada prihranjuje svoje biljke organskim napicima, da slobodno malo rukom napravi po koju rupu, ovako, zapravo malo aerofikujemo zemlju, gdje god može da prođe prst, blago. Ne mora ništa da bude mnogo. I onda da se... Dodajte naravno polako i jako je važno da prihranjujete biljke nakon kiše, dakle nikako kad je suva zemlja i kad je mnogo vruće jer zapravo tu joj samo izgubite sve ono dragoceno. Dakle sad čekajte da se osuši pa dodajte još malo. Možda još bolje od svega nakon toga bi bilo još pametnije da ovo pokrijete lepo kako ne bi isparilo. Ako je sudeći po nalci, ovo su pravi pokazatelji nedostatka kalijuma. Dakle, list se suši po obodima na ivici, se savija, tu kreće prvo, kao što vidite, tu je već osušen list. I zatim se to širi po obodima, svuda po listu. Dakle, ovoj biljci nedostaje kalijum. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal Pritiskom na dugme Prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve kako ne bi propustili novu zanimljivu objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.